ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் அப்போது இன்றைக்குள்ள வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஸோ ஒர்க்கிங் ஆன் மியூட்டேஷன் தான் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இது அப்போ நமக்கு ரெகுலராக நம்மள்ட்ட மெசேஜ் பண்ணியோ கால் பண்ணியோ கேட்குறது ஸோ எப்படி ரிசல்ட்ஸ் எடுக்கிறது எது கூட என்ன பேர் பண்ணுறது ஸோ இது எது கூட பேர் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பட்ட கொஸ்டின்ஸ் நிறைய பேர் எப்போவுமே ரெகுலராக கேட்குற கொஸ்டின்ஸ் நம்மகிட்ட அதே மாதிரி இந்த பேரிங்கில் இது நான் பேர் பண்ணேன்னா இதுக்கு என்ன ரிசல்ட்ஸ் வரும் இதுலேருந்து ஏன் இது விழாது ஸோ இந்த மாதிரி பட்டதெல்லாம் கேட்பாங்க ஸோ அதுக்கான ஒரு ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி எல்லா மியூட்டேஷன்ஸ் பற்றியுமே ஒரு வீடியோஸ் போட்டிருப்போம் ஆனால் இந்த ஒரு வீடியோவில் எல்லாத்தையுமே ஓரளவு கம்பை கம்பைன் பண்ணி ரெண்டு வீடியோவாக நான் மேக்ஸிமம் போடுவேன் இதை ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு மியூட்டேஷன்ஸில் வந்து பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது மூணு ஸோ ஒன்று வந்து டாமினன்ட் டாமினன்ட் யா அப்புறம் ரசிவ் அப்புறம் செக்ஸ் லிங்க் ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த மூணு நீங்கள் பேசிக்காக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதாவது இந்த மூணு ஜீனும் அதாவது இந்த மூணு ஜீன் எப்படி ஒர்க் பண்ணும் எப்படிப்பட்ட ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு மீதி அதுக்கப்புறம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி எடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஸோ ஃபஸ்ட் தெரிய வேண்டியது இந்த மூணு தான் வேறு நிறைய உண்டு பட் இந்த மூணு பேசிக்கானது இந்த மூணு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னாலே மேக்ஸிமம் நம்ம இது கவர் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டாமினண்ட்டு பற்றி சொல்கிறேன் ஸோ டாமினண்ட்டுங்கிறது என்னென்னா ஸோ டாமினன்னா அதோடய நேம்லேயே நமக்கு தெரியும் ஸோ டாமினண்ட்டுங்கிறது அதை அதுதான் ஃபஸ்ட்டு அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணும் அதோட அந்த ஜீனை தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஒரு டாமினண்ட்டுங்கிற அந்த ஒரு கேரக்டர் நான் எதுவுமே ரெக்கார்ட் பண்ணாமல் எல்லாத்தையுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுது எழுது எழுதி வச்சுட்டேன் ஸோ ஓகே திருப்பி சொல்கிறேன் ஸோ ரெசிசிவ் ஜீனுங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு கண்டிஷன் உண்டு அதுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து டூ டூனால் ரெண்டுலேயுமே அதோட ஜீன் இருக்கணும் ரெண்டு ஜீன் இருக்கணும் ரெசிசிவ் ரெண்டு ரெசிசிவ் ஜீன் இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு ரெசிசிவ் ரிசல்ட்ஸ் வெளியே எடுக்க முடியும் அப்படி பார்க்கும்போது ரெண்டுலேயுமே ரெசிவ் ஜீன் இருக்கணும் அது மேல்லையும் இருக்கணும் ஃபீமேல்லையும் இருக்கணும் அதான் மேல் அண்ட் ஃபீமேல்னு செகண்ட் கண்டிஷன் ஸோ மேல்லையும் இருக்கணும் ஃபீமேல்லையும் இருக்கணும் தேர்ட் கண்டிஷன் வந்து அது எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ஸ்ப்ளிட்டாகவும் இருக்கலாம் இல்லை விஷுவலாகவும் இருக்கலாம் அது ப்ராப்ளம் கிடையாது ஸோ ஸ்ப்ளிட்டாகவும் இருக்கலாம் இல்லை விஷுவலாகவும் இருக்கலாம் ஸோ அது வந்து இது கிடையாது ஸோ ரெசிவ் தான் ஸ்ப்ளிட் வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் டாமினண்ட்டு வந்து ஒரு ஜீன் இருந்தாலே போதும் வெளிக்காட்டும் டாமினண்ட் ஸ்ப்ளிட்ஸாக வராது ஸோ டாமினன்ஸ் வந்து எப்போவுமே ஸ்ப்ளிட்டாக இருக்காது டாமினண்ட் வந்து விஷுவலாக மட்டுமே தான் இருக்கும் ரெசிசிவ்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் நிறைய ஸ்ப்ளிட் ஏறி வரும் ஸோ டாமினண்ட்டுக்கு வந்து சிங்கிள் போர்ட் போதும் ரெசிசிக்கு வந்து கண்டிப்பாக ரெண்டு இது வேணும் ரெண்டு ஜீன் வேணும் இல்லைனா ரெண்டு விஷுவல் போர்ட்ஸே வேணும் ஸோ நம்ம நிறைய வீடியோவில் இது சொன்னால் தான் நான் கொஞ்சம் ஓரளவு பேசிக்காக தெரிஞ்சவங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் பட் எனிஹோ நான் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஒரு மியூட்டிஷனோட ஜீன் எப்படி வேலை செய்யுதுங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பேர்ட்ஸை வச்சு நீட்டாக பார்க்கலாம் ஸோ ஓகே அடுத்த தேர்டு தேர்டு செக்ஸ் லிங்க்டு செக்ஸ் லிங்க்டுக்கு வந்து கண்டிஷன்ஸ் உண்டு செக்ஸ் லிங்க்டுக்கு என்ன கண்டிஷன்ஸ்னா ஃபஸ்ட்டு மெயினான கண்டிஷன் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்ஸ் லிங்கில் மேல் பேர்டு செக்ஸ் லிங்கில் நீங்கள் ஒரு மேல் பேர்டு விஷுவல் மேல் பேர்டு போட்டிங்கன்னா மேல் பேர்டு அது விஷுவல் ஸோ விஷுவல் மேல் பேர்டு போட்டிங்கன்னா ரிசல்ட்டில் அந்த செக்ஸ் லிங்க்டு செக்ஸ் லிங்க் ஜீன் உள்ளது ஃபீமேலாக வரும் ஃபீமேலாக வரும் ஸோ விஷுவல் மேல் போர்டு போட்டிங்கன்னா செக்ஸ் லிங்க் வச்சுருக்க ஜீன் வச்சுருக்க விஷுவல் மேல் போர்டு போட்டிங்கன்னா ரிசல்ட்டில் செக்ஸ் லிங்க்டு வந்து ஃபீமேலாக வரும் விஷுவல் ஃபீமேலாக வரும் ஸோ இந்த மாதிரி பட்ட பேரிங்கில் மேல் மட்டும்தான் செக்ஸ் லிங்க்டு ஃபீமேல் வந்து நீங்கள் நார்மல் போட்டுறீங்கன்னா அதுலேருந்து விழுற ஃபீமேல் செக்ஸ் லிங்க்டு எல்லாமே அதாவது இந்த செக்ஸ் லிங்க்குங்கிற அந்த மியூட்டேஷன் கார்ட்ஸ் எல்லாமே என்னதான் இருக்கும் ஃபீமேல்ஸாக தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம இதில் ஆஃப்லைன் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப்லைன் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆஃப்லைன் ஸோ இப்போது இந்த ஆஃப்லைன் பேர்ட்ஸ் அதாவது இப்போ நீங்கள் விஷுவலாக ஒரு மேல் ஆஃப்லைன் பேர்ட் போடுறீங்க கூட ஒரு நார்மல் ஃபீமேல் போடுறீங்கன்னா விழுற எல்லா ஆஃப்லைன்ஸுமே ஃபீமேல்ஸாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் ரிசல்ட்டு ரிசல்ட் ஸ்பெல்லிங் தப்பு ம் ரிசல்ட் ஓகே ரிசல்ட் ஸோ ஓகே அடுத்து செகண்ட் கண்டிஷன் ரெண்டாவது கண்டிஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா 
தேர்ட் கண்டிஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா விஷுவல் ஃபீமேல் பேர்டு விஷுவல் ஃபீமேல் பேர்டு விஷுவல் ஃபீமேல் பேர்டு என்ன பண்ணுவோம்னா அதாவது ஒரு விஷுவல் ஃபீமேல் ஆஃப்லைன் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது வந்து அதோட சிக் எல்லாத்துக்குமே ரிசல்ட்டு சிக் எல்லா எல்லா சிக்கில் எல்லா மேலுக்கும் ஸ்பிளிட்டை கொடுக்கும் விஷுவலாக வராது நீங்கள் ஒரு விஷுவல் ஃபீமேல் ஆஃப்லைன் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு விஷுவல் ரிசல்ட்ஸ் வராது ஆனால் என்ன வரும்னா எல்லா மேல் பேர்ட்ஸுக்கும் எல்லா மேல் சிக்ஸுக்கும் ஸ்பிளிட்டை கொடுத்துரும் ஸ்பிளிட்டை கொடுத்துரும் அப்போது இந்த ரிசல்ட் வந்துருச்சுன்னா அடுத்த ஃபோர்த்து கண்டிஷன் என்ன ஆகும் மேல்ஸ் மட்டும்தான் மேல்ஸ் மட்டும்தான் ஸ்பிளிட்டாக இருக்கும் ஸோ மேல்ஸ் மட்டும்தான் செக்லிங் ஸ்பிளிட் கேரி பண்ணி வரும் ஓகே இது ஃபோர்த்து கண்டிஷன் ஓகே ஸோ இது மூணு மட்டும் மெயினாக தெரிய வேண்டியது ஸோ செக்ஸ்லிங்டு ரெசிவ் டாமினன்ட் டாமினன்ட்டுங்கிறது ஒரு பேர்ட் போதும் அது எப்போவுமே ஸ்பிளிட்டாக வராது டாமினன்ட் பேர்ட்ஸு ரெசிசிவ்ங்கிறது வந்து ரெண்டு ஜீன் இருக்கணும் இல்லைனா ரெண்டு பேர்ட் இருக்கணும் ஸோ ஸ்பிளிட்டும் உண்டு விஷல்ஸும் உண்டு ஸோ ரெசிசிவ் ஸோ ரெசிசிவில் உள்ள ஒரு மெயின் கான்செப்ட் என்னென்னா நீங்கள் ரெசிசிவை வெளியே எடுக்கணும்னா ரெண்டு ஜீன் கண்டிப்பாக இருந்தே ஆகணும் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ரெசிசிவ் ஜீன் ரிசல்ட்டாக வரும் செக்ஸ் லிங்க்ஸ் வந்து அப்படி கிடையாது செக்ஸ் லிங்க்ஸில் மேல் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன்லேயே நீங்கள் வந்து அந்த அந்த செக்ஸ் லிங்க் ஜீனை வெளியே எடுத்துடலாம் ஃபீமேல்ஸாக வெளியே எடுத்துடலாம் அதுவே உங்கள்கிட்ட வந்து ஃபீமேலாக இருந்துச்சுன்னா எல்லா சிக்ஸ்லேயும் மேல்ஸுக்கு என்ன கொடுத்துரும் ஸ்பிளிட்டை கொடுத்துரும் அதே மாதிரி செக்ஸ் லிங்கில் மேல்ஸ் மட்டும்தான் ஸ்பிளிட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம டாமினன்ட் என்னென்னலாம் பார்க்கலாம் ஸோ டாமினன்டில் வந்து க்ரீன் ஃபஸ்ட்டு மெயினான இது க்ரீன் தான் டாமினன்ட்டு ரெசிவ் வந்து ப்ளூ பேர்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ப்ளூ அதுக்கடுத்தது ஐரிங்கில் ஐஎன்ஓஸ் ஸோ ஐரிங் வெரைட்டிஸில் ஐஎன்ஓஸ் ஐஎன்ஓ பேர்ட்ஸ் ரெட் ஐ பேர்ட்ஸ் ஓகேயா ரெட் ஐ பிஆர்டிஎஸ் பேர்ட்ஸ் இது ரெசிசிவ் அப்புறம் டைல்யூட்ஸ் டைல்யூட் பேர்ட்ஸ் கொஞ்சம் கலர் டைல்யூட் ஆகி வர பேர்ட்ஸ் வந்து ரெசிசிவ் ஸோ இதுவும் ஐரிங்கில் தான் ஐரிங்கில் டைல்யூட் ரெசிசிவ் அப்புறம் பீச் ஃபேஸில் பீச் ஃபேஸில் எதெல்லாம் ரெசிசிவ்னா எப்போவும் போல் ஃபர்ஸ்ட் ப்ளூ ப்ளூ அதுக்கு அடுத்தது என்ன வரும் டைல்யூட் வரும் டைல்யூட் மார்பிள் மார்பிளும் ரசிசிவ் மார்பிளுங்கிறது வந்து சின்ன ஒரு வேவ்ஸ் மாதிரி அலாலையாக இருக்கும் அதோட எண்டில் ஸோ அது மார்பிள் அப்புறம் ஃபேலோஸ் ஸோ இதில் ஐரிங்லேயுமே ஃபேலோஸ் வந்து ரசிசிவ் தான் பேல் ஃபேலோஸ் வந்து ஐரிங்லேயுமே ரசிசிவ் இதுலேயுமே ஃபேலோஸ் ரசிசிவ் தான் அப்புறம் பீச்சில் ஆரஞ்சு ஹெட் ரசிசிவ் நம்ம ஆரஞ்சு ஹெட் ஆஃப் லைன்ஸ் ஆரஞ்சு ஃபேஸ்லாம் இருக்குல்ல ஆரஞ்சு ஃபேஸும் ஆரஞ்சு ஃபேஸும் ரெசிவ் ஸோ இவ்வளவும் ரெசிவில் வரும் அதுக்கப்புறம் செக்ஸ் லிங்க் எடுத்துக்கலாம் செக்ஸ் லிங்க் ஜீன் ஓகே செக்ஸ் லிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆப்லைன் ஆப்லைன் போத் பீச் அண்ட் ஐரிங்கில் ரெண்டுலையுமே பீச் ஐரிங் ரெண்டுலையுமே ஆப்லைன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் பீச்சில் ரெட் ஐ பீச்சில் ரெட் ஐ ஸோ பீச்சில் ரெட் ஐ வந்து செக்ஸ் லிங்க்டு அதுக்கப்புறம் சின்னமன்ஸ் சின்னமன்ஸ் வந்து என்னென்னா லைக் கொஞ்சம் பேல் கலராக இருக்கும் க்ரீனில் கொஞ்சம் பேலாக இருக்கும் ப்ளூஸ்லேயும் சின்னமன்ஸ் உண்டு ப்ளூவில் வந்து கொஞ்சம் இப்போது ப்ளூ சீரீஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு டைல்யூட் ப்ளூ மாதிரி இருக்கும் சின்னமன் ப்ளூன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை சின்னமன் மாவோன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கொஞ்சம் பேல் கலரான ஒரு இதுதான் சின்னமன்ஸ் ஸோ அவ்வளோதாங்க ஸோ இவ்வளோ தான் நம்ம பேசிக்காக நம்ம பேர்ட்ஸில் இருக்க வேண்டியது இனி இதுங்களை நம்ம எப்படி உள்ள உள்ள மிக்ஸ் பண்ணி மாற்றி மாற்றி போட்டு எப்படி எடுக்கிறோங்கிறத வந்து அதுதான் ஒர்க்கிங் ஆன் மெடிடேஷன் ஸோ இப்போது இதில் வந்து 
இப்போ இவ்வளவு நம்ம சொல்லியாச்சு ஸோ டாமினன் சொல்லியாச்சு ரசிசி என்னென்ன பேர்ட்ஸ் நமக்கு தெரியும் ப்ளூ ப்ளூ பேசிக்காக ப்ளூ எல்லாத்துலேயுமே ரசிசி தான் ஐரிங் ரெட் ஐ பேர்ட்ஸ் அல்பினோ அண்ட் கிரிமினோ ஐரிங்கில் அல்பினோ கிரிமினோ இதுதான் ரசிசி தான் டைலியூட்டு ஸோ பெயில் ஃபேலோஸ் எல்லாமே ரசிசி சிக்ஸ் லிங்கில் ஆஃப்லைன் தான் ஆஃப்லைன் ரெண்டுலேயுமே பீச் அண்ட் ஐரிங்கில் இதுதான் பீச்சில் ரெட் ஐ வந்து சிக்ஸ் லிங்க்டு அப்புறம் சின்னமன்ஸ் சின்னமன்ஸ்ங்கிறது வந்து கொஞ்சம் பேல் கலர்ஸில் இருக்க பேர்ட்ஸ் ஸோ இனி இது இதை எப்படி நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணி வெளியே எடுக்கிறோங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எப்பவும் போல் ஒரு பேசிக்கான ஒரு மியூட்டேஷன் டாமினண்ட் டாமினண்ட் இன்டு ரெசசிவ் ஸோ டாமினண்ட் ரெசசிவ் போடும்போது ஃபஸ்ட்டு டாமினண்ட் பேர்டு எந்த ஒரு ஸ்பிளிட்டுமே கிடையாது இந்த பேர்டுக்கு ஸோ நம்ம எக்ஸாம்பிள் க்ரீனே எடுத்துக்கலாம் க்ரீன் பேர்டு ரசசி வந்து நம்ம இப்போ எப்போ போல் ப்ளூ பேர்டு ஓகேங்களா ஸோ இப்போது இப்படி இந்த பேர்டில் இந்த இந்த பேரிங்கில் என்ன ஆகும்னா ரசசி பேர்டுக்கு நமக்கு அங்கே சொன்ன மாதிரி ரெண்டு ஜீன் வேணும் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக இது வந்து வெளியே வராது ஆனால் இந்த ரசசி என்ன பண்ணுன்னா டாமினண்ட் கூட பேர் பண்ணும்போது விழுற எல்லா சிக்ஸுமே க்ரீன் தான் விழும் க்ரீன் சிக்ஸ் தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் விழும் ஆனால் எல்லாமே ப்ளூக்கு ஸ்ப்ளிட்டாக இருக்கும் ஸோ ரசசியோட மெயின் இது வந்து என்னென்னா நம்ம ஒரு பேர்டு நம்ம விஷுவல் பேர்டு ரசசி போடுறோம்னா அதுக்குள்ள எல்லா சிக்குக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஸ்பிளிட்டை கொடுத்துருவோம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஸ்பிளிட்டை எல்லா பேர்ட்ஸும் கொடுத்துருவோம் விஷுவல் பேர்ட்ஸ் போட்டோன்னா ஸோ ரசிசி விஷுவல் பேர்டு போட்டோம்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எல்லா சிக்குக்கும் ஸ்பிளிட்டை கொடுத்து விட்றோம் அப்படி அப்போ தான் என்ன ஸோ டாமினன்ட்டுங்கிறதுனால இதில் வேறு ஜீன் இல்லைங்கிறதுனால க்ரீன் மட்டும்தான் வரும் ஆனால் ப்ளூக்கு ஸ்பிளிட்டாக இருக்கும் எல்லா பேர்ட்ஸுமே ப்ளூக்கு ஸ்பிளிட்டாக இருக்கும் இது பேசிக் இதே தான் எதுக்கும் வரும் ஐரிங்ஸுக்கும் இதே தான் வரும் இதே இடத்துல இப்போ ஐஎன்ஓ போட்டுக்கிட்டோம்னா இப்போ ஐஎன்ஓ பேர்டுன்னு வச்சுக்கோங்க இது ஒரு அல்பினோ பேர்டுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்நேரம் இந்த க்ரீன் வந்து ஸ்பிளிட் டு ஐஎன்ஓவும் இருக்கும் ஓகே ஐஎன்ஓனா அல்பினோ ஸோ அல்பினோ பேர்டு அல்பினோ இல்லை லூட்டினோ எதுனாலும் வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ப்ளூலன்னா அல்பினோ தான் வரும் சாரி ஸோ ப்ளூன ப்ளூ ப்ளூ பேர்டு விஷுவல் ஐஎன்ஓ பேர்டுனா அல்பினோ பேர்டு நம்ம இப்போ பேர் பண்ணியிருந்தோம்னா ஸ்பிளிட் டு ஐஎன்ஓ அண்ட் ப்ளூவாக இருக்கும் ஏன்னா இதில் ஐஎன்ஓ இல்லைங்கிறதுனால வெளி வராது ஸோ விஷுவலாக இருக்கிறது க்ரீன் பேர்டு தான் ஆனால் என்ன ஒரு ஸ்பிளிட் அவ்வளோத்தையும் ஏற்றி விட்றோம் ஸோ இதுதான் பேசிக்கான ஒரு பேரிங் நார்மலாக ஃபஸ்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்குள்ள ஒரு பேரிங் ஓகே அடுத்து சரி இப்போ இப்போ இந்த இந்த ஸ்பிளிட் ஒரு ஜென்ரேஷன் நம்ம எடுத்துட்டோம் இனி இந்த இந்த ஜென்ரேஷனில் இருந்து இந்த சிக்ஸில் இருந்து எப்படி நம்ம ரிசல்ட்ஸ் எடுக்கலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ க்ரீன் பேர்டு தான் என்கிட்ட இருக்குது ஆனால் அதுக்கு ப்ளூ ஜீனும் இருக்குது ஐஎன்ஓ ஜீனும் இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியும் அப்போ நான் இது கூட என்ன பேர் பண்ணும் என்ன பேர் பண்ணுனா இந்த ப்ளூவை நான் வெளியே எடுக்கலாம் ஐயனோ நான் வெளியே எடுக்கலாங்கிறத நான் ஃபஸ்ட்டு யோசிக்கணும் ஸோ ஓகே க்ரீன் பேர்டு ஸோ அது டாமினன் ஜீனுங்கிறதுனால க்ரீன்ஸ் கண்டிப்பாக வரும் ஆனால் நான் இந்த வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணி வெளியே எடுக்கணும் அப்போ இது கூட நான் க்ரீனை போட்டேன்னா கண்டிப்பாக வராது ஏன்னா க்ரீன் க்ரீன் ரெண்டுமே டாமினன் கலர்ஸ் க்ரீன் க்ரீன் சிக்ஸ் வரும் க்ரீன் சிக்ஸ் தான் வரும் ஸோ அப்போ இது கூட நான் என்ன பண்ணும் ஒன்றே விஷுவல் ப்ளூ பேர்டு போடணும் அப்படின்னா தான் ப்ளூவை முதல்ல வெளியே எடுக்க முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் ப்ளூவை வெளியே எடுக்கணுன்னா விஷுவல் ப்ளூ பேர்டு இல்லைனா ஸ்பிளிட் ப்ளூ பேர்டு போடணும் ஸ்பிளிட் ப்ளூ பேர்டு போடணும் அப்படின்னா ரிசல்ட்டில் ப்ளூவை எடுக்கலாம் எனக்கு அதே மாதிரி ஐயன்னோ வேணும்னாலும் ரசிசிவ் தான் ஸோ என்ன செய்யணும் அதே மாதிரி தான் ஐயன்னோ விஷுவல் ஐயனோ பேர்டு போடணும் இல்லைன்னா ஸ்பிளிட் ஐயனோ பேர்டு போடணும் ஸோ அப்படி பேர் பண்ணால் தான் இதில் இருந்து நான் உள்ளே இருக்க இந்த ரெண்டு ஜீனையும் ஆக்டிவேட் பண்ணி வெளியே கொண்டு வந்து ரிசல்ட்டாக எடுக்க முடியும் ஸோ இப்படி தான் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரசிசிவ்க்குள்ள பேரிங் இப்படி தான் இப்போது நமக்கு இப்போ ஒரு பேர்டில் எந்தெந்த ஜீன் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுன்னா அதை ஆக்டிவேட் பண்ணி வெளியே எடுக்கிறதுக்கு ரசிசிவ்க்கு வந்து ஒன்றே நம்ம விஷுவல் பேர்ட்ஸ் போடணும் இல்லைனா ஸ்பிளிட் பேர்ட் போடணும் ஸோ ரசசிவில் என்னென்ன வருங்கிறத நம்ம இங்கே பார்த்துட்டோம் ரெட் ஐஸ் அல்பினோ கிரிமினோ சி அல்பினோ லூட்டினோஸ் ஸோ அதே மாதிரி தான் ஐரிங்ஸும் சாரி டைல்யூட் ஐரிங்ஸும் பீச்சில் வந்து இது ஆப்பிள் இது சாரி ஸோ பீச்சில் வந்து ப்ளூவும் மார்பிள் ஃபேலோஸ் இதெல்லாமே பேல் ஃபேலோஸ்
நம்ம கூடிய திருப்பி பேக் பேர் பண்ணணும் இல்லைனா அதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்பிளிட்ரு கபோர்டு கூட இல்லை விஷுவலான பேர்டு கூட பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா தான் நம்ம ரெசிசிவ் ஜீனாக வெளியே கொண்டு வர முடியும் சரி அடுத்து செக்ஸ் லிங்க் இருக்குள்ள அதை எப்படி பார்ப்போம் ஸோ வீடியோ சம்டைம் பெருசாக போகலாம் ஸோ கொஞ்சம் பொறுமையாக உட்காந்து பாருங்கள் ஸோ அடுத்து செக்ஸ் லிங்க்டு ஸோ இப்போ ஒரு டாமினன் கூட போடுறேன் டாமினன் கூட போடுறேன் செக்ஸ் லிங்க்டு செக்ஸ் லிங்க்டு ஃபீமேல் போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபீமேல் பேர்டு இது க்ரீன் வச்சுக்கலாம் ஆஃப்லைன் வச்சுக்கலாம் ஓகே இது ஒரு ஆஃப்லைன் பேர்ட் ஸோ இப்போது என்ன இந்த ரிசல்ட்ஸில் என்ன வரும்னா ஸோ க்ரீன் பேர்ட் தான் டாமினன் ஸோ க்ரீன் தான் வரும் செக்ஸ் லிங்க்டு ஃபீமேலுங்கிறதுனால க்ரீன் தான் வரும் எல்லாமே க்ரீன் சிக்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஸோ இந்த பேரிங்கில் செக்ஸ் லிங்க் ஃபீமேலுங்கிறதுனால க்ரீன் சிக்ஸ் தான் ரிசல்ட்டாக வரும் இதில் ஃபீமேல் பேர்டு செக்ஸ் லிங்க்டுங்கிறதுனால இந்த ஆஃப்லைன் பேர்ட்ஸை வந்து ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் ரிசல்ட்டில் வெளி காட்டாது அப்போது என்ன ஆகும்னா அது வந்து ஸ்பிளிட்டாக கொடுக்கும் ஸ்பிளிட்டாக கொடுக்குறது எந்த பேர்ட்ஸுக்கு தான் கொடுக்கும் மேல் பேர்ட்ஸுக்கு மட்டும்தான் கொடுக்கும் ஸோ சிக்கில் வர மேல்ஸ் மட்டும்தான் ஆஃப்லைனுக்கு ஸ்பிளிட்டாக இருக்கும் ஃபீமேல்ஸ் எல்லாமே எல்லாமே நார்மல் க்ரீனாக தான் இருக்கும் ஸோ இது இதே இதை அப்படியே மாற்றி போட்டுக்கலாமே செக்ஸ் லிங்க்டு மேல்னு வச்சுக்கோங்க க்ராஸ் பண்ணுறது வந்து டாமினன்ட் ஃபீமேல் கூட போடுறோம் போடுறோம்னா ரிசல்ட்ஸ் எப்படி வரும்னா க்ரீன்ஸ் க்ரீன் ஸ்பிளிட்டு ஓப் லைன் மேல்ஸ் மேல்ஸ் ஓகேயா க்ரீன் ஸ்பிளிட்டு ஆப் லைன் மேல்ஸ் வந்துடும் விழுற விஷுவல் 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 ஆப் லைன்ஸ் விஷுவல் ஆப் லைன் சொல்லுவோம் விஷுவல் ஆப் லைன் ஏன்னா க்ரீன் சிக்ஸ் லிங்க் மேலுங்கிறதுனால விஷுவல் ஆப் லைன் சொல்லுவோம் எல்லாமே ஃபீமேலாக இருக்கும் ஸோ அதாவது இந்த ஒரு இதுக்கு வந்து அப்படியே மாறி விழும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இது க்ரீன் ஸோ க்ரீன் எல்லாமே மேலாக விழும் ஆனால் இந்த ஸ்பிளிட்டை கொண்டு வந்துடும் ஸோ மேல்ஸ் எல்லாமே க்ரீன் ஸ்பிளிட் ஆப் லைனாக இருக்கும் சிக்ஸ் லிங்க் மேலுங்கிறதுனால ஃபீமேல்ஸ் எல்லாமே ஆப் லைன் ஃபீமேல்ஸ் சாரி ஆப் லைன் மேலுங்கிறதுனால எல்லாமே ஆப் லைன் ஃபீமேல்ஸாக இருக்கும் ஸோ இந்த செக்ஸ் லிங்க் எதுக்கெல்லாம் வரும் செக்ஸ் லிங்க் வந்து ஆப் லைன்ஸுக்கும் பீச்சில் ரெட் ஐஸுக்கு மட்டும் வரும் ஸோ பீச்சில் ரெட் ஐஸில் லூட்டினோ பீச் மேல் பேர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட்டில் வந்து லூட்டினோ பீச் வரும் அந்த லூட்டினோ பீச்சஸ் வந்து ஃபீமேல்ஸாக இருக்கும் மெயினான இது இவ்வளோ தான் ஸோ இதில் வந்து நிறைய பேர் கேட்கலாம் என்ன வரும் ப்ளூ கொடுத்துருக்கீங்க ரெட் ஐ கொடுத்துருக்கீங்க டைலூட் கொடுத்துருக்கீங்க ஆனால் யூவிங் பார் ப்ளூ அதெல்லாம் கொடுக்கலையான்னு ஸோ அதெல்லாமே இன்கம்ப்ளீட் அண்ட் கோடோமினன்ட் இன்கம்ப்ளீட் டாமினன் அண்ட் கோ டாமினன்ங்கிறதுல தான் இதெல்லாமே வரும் ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம் ஸோ அது என்னென்ன நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் யூவிங்ஸும் யூவிங் சாரி பார் ப்ளூ வேற என்ன உண்டு ஸோ யூவிங் பார் ப்ளூ அப்புறம் எட்ஜு ஆ அப்புறம் எட்ஜு எட்ஜுலனா ஐரிங்கில் வந்து ஃபதர்ஸ்க்கு எண்டில் மட்டும் சின்ன ஒரு வேவ்ஸ் மாதிரி இருக்கும் லைக் மார்பிள் மாதிரி பீச்சில் வர மார்பிள்ஸ் மாதிரி இதில் ஐடிங்ஸில் உள்ளத எடுத்துட்டுப்பாங்க ஸோ அதெல்லாமே இந்த மாதிரி பட்ட இதில் வரும் ஸோ இதெல்லாம் என்னென்னா டாமினன்ட் லைக் டாமினன்ட் மாதிரி தான் ஸோ இது இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ட்டும் கோ டாமினன்ட் அப்படின்னா ரெண்டுமே விழுங்குற ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் தான் ஸோ ரொம்ப இதை பற்றி டீட்டெயில்ஸாக போய் நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா நமக்கு பேர்ட்ஸில் தான் நம்ம மே பேசிக்காக பார்க்குறோம் ஸோ அதனால் ரொம்ப நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேணாம் ஸோ ஒவ்வொரு பேர்ட் பிடிந்தாலே நம்ம ரிசல்ட்ஸில் மல்டிப்ளாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இது இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ட் கோ டாமினன்ட் ஸோ இதெல்லாம் தான் யூவிங் பார்ப்ளஸ் இதெல்லாம் வரும் ஸோ அப்போது பேசிக்காக இவ்வளோ தான் இதில் இருந்து நம்ம இனி எப்படி எப்படி நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் எப்படி எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ண என்னென்ன வருங்கிறது எல்லாமே நம்ம நெக்ஸ்ட் இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு இதை கூட நம்ம இதில் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ஸோ எப்படின்னா இப்போ நம்ம டாமினன்ட் ப்ளூஸ் தான் போட்டோம் ஸோ ஸோ இது எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோன்னா மேல் செக்ஸ் லிங்க்னு வச்சுக்கோங்க செக்ஸ் லிங்க் அதாவது ஆஃப்லைன் பேர்டு ஆஃப்லைன் பேர்டு இந்து டாமினன்ட் 
dominant adavadu green bird green bird split to blue so blue split to kuda or green outline vechikalam so okay so green outline blue split to kuda inor green outline green outline ngumbodu first in the green vand dominant appo adha ena dominant sex string nam eludhikalame okay so idu or green outline appo இது இப்படி ஒரு பேரிங்கில் என்ன ஆகும் ப்ளூ ஸ்பிளிட்டு இதில் ப்ளூ கிடையாது அப்போது இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரிசல்ட்டில் ப்ளூ கண்டிப்பாக வராது இப்படி தான் நம்ம பிரிக்கணும் ஒரு ஒரு பேர்ட்ஸில் உள்ள ஒவ்வொரு ஜீனே அப்படி தான் பிரிக்கணும் ஸோ ப்ளூ கண்டிப்பாக வராது ஓகேயா ஏன்னா ஒன் ஒரு ஜீன் தான் ப்ளூ இருக்குது ப்ளூ கண்டிப்பாக வராது இது மேலுங்கிறதுனால இது மேல் இது ஃபீமேல் இது மேலுங்கிறதுனால என்ன ஆகும் கண்டிப்பாக ஆஃப்லைன் சிக்ஸ் வரும் ஸோ அது க்ரீன் ஆஃப்லைனாக தான் இருக்கும் அது ஃபீமேலாக தான் இருக்கும் ஓகே அப்போ இருக்கும் போது ஒரு இன்னொரு ரிசல்ட்ஸ் கிடச்சாச்சு இனி இந்த இந்த க்ரீன் டாமினன் தான் என்ன தான் வரும் க்ரீன் சிக்ஸாக வரும் மேலுங்கிறதுனால நமக்கு தெரியும் ஆஃப்லைன் ஸ்பிளிட் கொடுத்துருவோன்னு ஆஃப்லைன் ஸ்பிளிட் கொடுத்துருவோம்னு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இனி இந்த ப்ளூ என்ன ஆகும் ப்ளூ என்ன ஆகும்னா இது மேல் பேர்ட்ஸா இது ஃபீமேல் பேர்ட்ஸா இந்த ப்ளூ இந்த மேலுக்கும் ஃபீமேலுக்கும் ஸ்பிளிட்டாக தான் போகும் ஸ்பிளிட்டாக தான் ப்ளூ போகும் ப்ளூ போகும் ஆனால் எல்லா பேர்ட்ஸ்லேயும் இந்த ப்ளூ ஸ்பிளிட்டாக போகாது எந்த பேர்ட்ஸில் வேணாலும் போகலாம் அது நம்ம சொல்ல முடியாது இப்போ ஒரு அஞ்சு சிக்கு இருக்குது ஃபைவ் சிக்கு ரிசல்ட்டில் இருக்குது அதில் ஃபர்ஸ்ட் சிக்கு ஆஃப்லைன் செகண்ட் சிக் க்ரீன் தேர்ட் சிக்கு க்ரீன் ஃபோர்த் சிக்கு ஆஃப்லைன் ஃபிஃப்த் சிக்கு க்ரீன் ஸோ இப்போ இதை மாதிரி இந்த ரிசல்ட்ஸில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் க்ரீன் எல்லாமே மேல் பேர்ட்ஸாக இருக்கும் ரெண்டு ஆப்லைனும் ஃபீமேல் பேர்ட்ஸாக இருக்கும் இதில் வந்து இந்த ப்ளூ எப்படி போகும்னு சொல்ல முடியாது எந்த சிக்கில் வேணாலும் இருக்கலாம் மேபி இந்த இதுக்கு வந்து ப்ளூ ஸ்பிளிட் போயிருக்கலாம் இல்லை இதுக்கு போகாமல் இதுக்கு கூட ப்ளூ போகலாம் இந்த லாஸ்ட் சிக்குக்கு ப்ளூ ஸ்பிளிட் போகும் இந்த ரெண்டுக்கும் ஒரு வேலை போகாமல் இருக்கும் ப்ளைனாக இருக்கும் இதை நம்ம கெஸ் பண்ணவே முடியாது இதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னா இந்த அஞ்சு பேர்டுக்கும் green 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 offline offline இந்த அஞ்சு பேர்டுக்கும் ஸோ இந் இப்போ இந்த இந்த ரிசல்ட்டில் இருந்து எப்படி இந்த ப்ளூ எதுக்கு போயிருக்கு கண்டுபிடிக்கலான்னா இந்த அஞ்சு பேர்டுக்கும் ஒரு ப்ளூ பேர்டையோ விஷுவல் ப்ளூ பேர்டையோ இல்லை ஸ்பிளிட் டூ ப்ளூ பேர்டையோ பேர் பண்ணும்போது தான் ரிசல்ட்டில் ப்ளூ கொடுத்துச்சுன்னா இப்போ இது வந்து இது க்ரீன் 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 இந்த க்ரீனில் வந்து ப்ளூ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஆஃப்லைனில் இல்லை இந்த ஆஃப்லைனில் ப்ளூ இருக்குது ஓகே ஸோ நம்ம பே ஒரு ப்ளூ பேர்டு கூட இப்போ பேர் பண்ணுறோம் வச்சுக்கோங்க எல்லாத்தையும் ப்ளூ பேர்டு கூட பேர் பண்ணுறோம் பேரிங் வித் ப்ளூ ஓகே ஸோ ஓகே அப்போ இதில் வந்து என்ன செய்யும் இது ப்ளூ கூட பேர் பண்ணும்போது இது வெறும் க்ரீனுங்கிறதுனால ஃபுல்லாக க்ரீன் சிக்ஸ் தான் வரும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் க்ரீன் சிக்ஸ் தான் வரும் இதுவும் ப்யூர் க்ரீனுங்கிறனால ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் க்ரீன் சிக்ஸ் தான் இது ப்ளூங்கிறதுனால ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ப்ளூ வர க்ரீன் வராது க்ரீன் அண்ட் ஸோ க்ரீன் அண்ட் ப்ளூ க்ரீனும் ப்ளூவும் விழும் இது வந்து ப்யூருங்கிறதுனால இதில் க்ரீன் சிக்ஸ் மட்டும்தான் விழும் இதுவும் ப்யூ இது இது ப்ளூ ஸ்பிளிட் இருக்கிறதுனால ப்ளூ விழும் அப்போது அடுத்த இந்த அஞ்சு சிக்கையும் எடுத்து நம்ம ஒரு பேரிங் கூட போட்டு ரிசல்ட்ஸ் பார்க்கும்போது தான் நமக்கு எதுக்கு எப்படி தெரியும் இதில் வந்து க்ரீன் ப்ளூ ரிசல்ட்ஸ் வரும்போது கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த சிக்கலையும் இந்த சிக்கலையும் தான் ப்ளூ ஜீன் இருக்குது அதுவும் எப்படி சொல்லலான்னா ஃபஸ்ட் கிளச்சிலே நமக்கு தெரியாது மேபி எல்லாம் ஒரு சிக் கொடுக்கும் இல்லை ரெண்டு சிக் கொடுக்கும் மேபி இந்த இந்த பேரே ஃபஸ்ட்டு கிளச்சில் கொடுக்கும்போது ஒரு ரெண்டு சிக் கொடுக்கும் ரெண்டுமே க்ரீனாக கூட கொடுக்கும் ஸோ ஒரு டூ ஆர் த்ரீ சிக் ஒரு த்ரீ டூ ஆர் த்ரீ கிளச் வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கும்போது தான் அந்த ஒரு ப்ளூ ஜீன் வெளியே வரும் ஸோ சிக்கு பொறிச்சோடனே ப்ளூ சிக்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கலாம் நான் நான் நிறைய வீட்டில் சொல்லியிருப்பேன்ல அந்த பைன் ஹேஸ் பார்க்கும்போது நமக்கு அதெல்லாம் தெரியும் பட் இப்படி தான் ஒர்க் பண்ணணும் பேசிக்காக இப்படி தான் ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ ஒவ்வொரு பேர்டில் உள்ள ஒவ்வொரு ஜீனையும் இப்படி தான் தனித்தனியாக பிரிக்கணும் எப்படி எப்படி இருக்குது அது ஸ்பிளிட்டாக இருக்கா விஷுவலாக இருக்கான்னு எல்லாத்தையுமே தனித்தனியாக பிரித்து எடுத்து தான் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம அடுத்த இதில் வந்து பேர்ட்ஸோட இதெல்லாம் போட்டு எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு இது இவ்வளோ தான் ஓரளவு எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பேசிக்காக இந்த மூணு இது மட்டும் தெரிஞ்சாலே போதும் நம்ம ஆஃப்ரிக்கன் பேர்ட்ஸில் மேக்ஸிமமான ஒரு மியூட்டேஷன்ஸ் நம்ம கவர் பண்ண
இது எப்படி இந்த ஜீன்ஸ் எப்படி ஒர்க் பண்ணும் எப்படி 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 காம்பினேஷனில் போட்டால் என்னென்ன ரிசல்ட்ஸ் வருங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாலே மேக்ஸிமம் நம்ம மியூட்டேஷன்ஸ் ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் மட்டும் இல்லை காக்டைல்ஸாக இருந்தாலும் சரி கொஞ்சம் சார் இருந்தாலும் சரி எல்லாமே நம்ம இது பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நிறைய பேருக்கு இந்த மியூட்டேஷன்ஸ் படிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது ஆஃப்ரிக்கன் மியூட்டேஷன்ஸ் ஸோ அதோட விலை ரேட்டெல்லாம் பார்த்து நான் இதுக்கு ப்ரோ இத்தனை வருஷம் வெயிட் பண்ணி இப்படி ஒரு ரிசல்ட் எடுக்கணும் அதுக்கு நான் இப்போ ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுத்தா வாங்கிட்டு போயிடுவேன் பேசுகிற அளவுக்கு வந்தாச்சு ப்ரைஸு ஸோ நிறைய பேர் அப்படி தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ எல்லாேருக்கும் கொன்யூஸும் காக்டைல்ஸும் மெடிடேஷன் படிக்கணும்னா பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டாக இருப்பீங்க நம்ம மெதுவாக அது போடலாம் ஸோ காக்டைல்ஸ்குள்ளே கூடிய சீக்கிரமே போட்டுருவோம் ஏன்னா ஒருத்தங்க முன்னாடியே என்ன ரெகுலராக கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க காக்டைல்ஸ்குள்ள மெடிடேஷன்ஸ் ஸோ காக்டைல்ஸுக்கு சீக்கிரமே போடுவேன் ஓகே அப்போ அவ்வளோதான் ஸோ அப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிய வேண்டியது ஒரு பேர்டில் என்னென்ன ஜீன் இருக்குங்கிறது தெரியணும் என்னென்ன ஜீன் இருக்குங்கிறத நம்ம தான் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அது என்ன என்னென்ன ஜீன்னா இதுதான் டாமினன்ட் ரெசிசிவ் செக்ஸ் லிங்க்டு ஸோ அதில் என்னென்ன இருக்குங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்பிளிட்ஸில் என்னென்ன ஸ்பிளிட் ஸ்பிளிட்டாக என்னென்ன இருக்கலாம்ங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுட்டா ஈஸியாக நம்ம வந்து ரிசல்ட்ஸ் எடுக்கலாம் செகண்ட் ஸ்பிளிட்டாக என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் தேர்டு தேர்டு ரிசல்ட்டுக்கு ஒர்க் பண்ணணும் ரிசல்ட்டுக்கு ஒர்க் பண்ணோம் ஸோ இந்த நான் வந்து இந்த ரிசல்ட் எடுக்கணும் அந்த ரிசல்ட்டுக்கு நான் என்ன பேர் பண்ணுங்கிறத ரிசல்ட்டுக்கு ஒர்க் பண்ணி பேர் பண்ணணும் ஸோ இந்த மூணு தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒரு பேர்டை பார்த்தோடனே இப்போ ஒரு பேர்டை பார்த்தோடனே அந்த பேர்டில் வந்து விஷுவலாக அது என்னென்னு பார்த்து ஜெனட்டிக் வைஸாக அதை முதல்ல பிரிக்கணும் ஜீன் வைஸாக அதை முதல்ல பிரிக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஸ்பிளிட் வந்து நமக்கு ஒரு வேலை தெரியாது எந்த பேர்டில் இருந்து எடுத்தோம் நமக்கு தெரியாது இல்லை நம்ம எங்கேயாவது ஒரு சிக்கு எடுக்க போகிறோன்னா பேரண்ட்ஸை பார்க்கும்போது நம்ம கெஸ்ட் பண்ணிடலாம் இது இது எது இருக்குது ஸ்பிளிட்டாக இருக்குங்கிறது எல்லாமே நம்ம கெஸ்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ சிம்பிள் அவ்வளோதாங்க ஸோ இந்த மூணு இதுக்கு இந்த மூணு தான் மெயினான விஷயங்கள் மியூட்டேஷனுக்கு ஒரு பேர்டு பேர்டில் என்னென்ன ஜீன் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஒரு பேர்டில் ரெண்டு பேர்டு மேல் அண்ட் ஃபீமேல் அதில் என்னென்ன ஜீன் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் அது என்ன ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கும்னு யோசிக்கணும் அண்ட் தென் இல்லை அது கூட என்ன போடலாங்கிறத நம்ம ஒரு வேளை ஒரு மேல் பேர்டில் இந்த ஸ்பிளிட் இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சுன்னா அது கூட போடுற பேர் ஃபீமேல் என்ன போடலாங்கிறத நம்ம தான் யோசிச்சு போடணும் ஏன்னா அந்த எந்த ரிசல்ட் எடுக்கிறோங்கிறது நம்ம இதுதான் இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் தேர்டு வந்து என்ன ரிசல்ட் எடுக்க போகிறோங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ரிசல்ட் நமக்கு யோசித்தா தான் நம்மளால் பேரிங்ஸை போட முடியும் அதுக்கு என்ன பேரிங் போட முடியும் ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ் இந்த வீடியோ ஸோ கைஸ் வீடியோ பார்த்தவங்க எல்லாருமே லைக் பண்ணுங்கள் ஸோ கீப் சப்போர்ட்டிங் தே